Good morning students. I am Tesslin Joseph, your physics teacher. In this class we are discussing about at nuclear structure module 3 of atomic physics. Atomic nucleus was discovered by Rutherford in his famous experiment called alpha particle scattering experiment. All atomic nuclei are made up of elementary particles, protons are neutrons which are collectively known as nucleons. The charge of proton is positive whereas charge of neutron is neutral and its mass that is mass of proton rest mass of proton is about 1836 times the mass of an electron. Mass of neutron is almost equal to the mass of proton. A nucleus is represented as X, Z, A, where X represents chemical symbol of the element. Z is the atomic number which is equal to the number of protons. And A is the mass number which is equal to the total number of protons and neutrons or simply the total number of nucleons. The number of neutrons can be calculated from A minus is said and it is represented by N. Consider the case of chlorine nucleus. It is represented by Cl1735. Its atomic number is 17, mass number is 35. It contains 17 protons and 35 minus 17 which is 18 neutrons. Next, we are going to discuss about different classifications of nuclei. Nuclei are classified into five major groups. Isotopes, isomers, isotones, isomers and mirror nuclei. Isotopes are nuclei having same atomic number but different mass number. Consider the example. Isotopes of hydrogen are given below. 1H1. 1H2 is deuterium, 1H3 is tritium. In this example, all the isotopes of hydrogen have same atomic number, which is 1. But their mass number is, uh, mass numbers are different. That is 1, 2, 3. Or in other words, we can say isotopes of an element contain same number of protons, but have different number of neutrons. Or isotopes of an element have identical chemical behavior. Atomic number same island, identical chemical behavior and differ physically mainly in mass. Second class of nuclei are isobars. Isobars are nuclei having same mass number but different atomic number. So, they have different physical and chemical properties. Example, oxygen and nitrogen. Mass number is same. Aana. Atomic number is different. Aana. These two represent two isobars. Third class is isotones. Isotones are nuclei having same number of neutrons. So, for example, noka, Carbon 614 or 816. With a number of neutron carbon, I guess 14 minus 6, which is 8. And in the case of oxygen, it is 16 minus 8, which is also 8. So they have same number of neutrons. Fourth class is isomers. Isomers are nuclei having same atomic number and mass number but different internal structure internal structure ilu maathram vyathyasam varunu atomic number um mass number um same aanu hydrocarbons ilu ningale phenomena padichittullana isomerism next classification is mirror nuclei mirror nuclei are nuclei having same mass number with the proton and neutron number in the sheet example continue ningalku manasilaakka sadhikkum Beryllium, lithium are example for mirror nuclei. Beryllium, lithium, 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 
പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറും ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ത്രീയും ആണ് അതേസമയം ലിത്തിയത്തിന്റെ കേസിൽ പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഫോറും ആണ് സോ ദർ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ആർ ഇന്റർചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ജനറൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ സൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിനെ ന്യൂക്ലിയസ് വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ റുദർ ഫോർഡ് ഇൻ ഹിസ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു റുദർ ഫോർഡ്സ് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മാസ് നമ്പർ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ഓർ ആർ ഈക്വൽ ടു ആർ സീറോ എ റേസ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ വെർ ആർ സീറോ ഈസ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫെർമി ഒരു ഫെർമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് റേഡിയസും മാസ് നമ്പറും തമ്മിലുള്ള എംപിരിക്കൽ റിലേഷൻ ഇപ്പൊ റുദർ ഫോർഡിന്റെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ സ്കാറ്ററിംഗ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച് റേഡിയസ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ ഈസ് ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതേസമയം ആറ്റത്തിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചെറുതാണ് ആറ്റോ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്ത ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് അബൌട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ടൈംസ് സ്മോളർ ഇൻ റേഡിയസ് ദൻ ദി ആറ്റം സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ ആണുള്ളത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും പ്രോട്ടോണിന് ചാർജ് പോസിറ്റീവും ന്യൂട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രൽ ആണ് സോ ചാർജ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇൻ ഇറ്റ് Each proton has a positive charge equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So nuclear charge can be calculated as nuclear charge equal to total number of protons. That is atomic number into charge of one proton. That is E equal to ZE where Z is the atomic number. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ സാധാരണ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാസ് ബൈ വോളിയം സോ ന്യൂക്ലിയർ ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ദ ഫോർമുല ന്യൂക്ലിയർ മാസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ന്യൂക്ലിയർ വോളിയം ഈ ന്യൂക്ലിയർ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ടോട്ടൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് മാസ് നമ്പർ ഇൻ ടു ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മാസ് എം എൻ വേ A is the mass number and Mn is the mass of one nuclear. It is approximately equal to 1.67 into 10 raised to minus 27 kilogram. In nuclear volume, we have a spherical shape. We have a spherical volume. We have a 4 by 3 pi. Density can be calculated as nuclear mass divided by nuclear volume. Values are substituted here. A and A and A and A. Finally, we get Mn divided by 4 by 3 pi R0 cube. R0 is the value substitute here. Back in the constant terms, Mn is the value substitute here. Nuclear density is calculated as 1.816 into 10 raised to 17 kilogram per meter cube. In the high value, 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 in the extremely compressed state. Next, we are going to discuss about nuclear mass. The nuclear mass is not the case of the charge in the case of the nucleus contains protons and neutrons. So, nuclear mass is not the total number of protons and neutrons. So, proton number is not the case of the proton mass mp. So, total mass of protons is z mp plus neutron number is not the case of n. ന്യൂട്രോൺ ഒരു ന്യൂട്രോണിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എൻ ആണ് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് വേർ എം ബി ആൻഡ് എം എൻ ആർ ദി മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് മാസ് ഓഫ് എ സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയസ് അതായത് എക്സ്പെരിമെന്റ് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മാസ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദി ടോട്ടൽ മാസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ എക്സ്പെരിമെന്റൽ മാസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ കാൽക്കുലേറ്റഡ് മാസ് Or is said MP plus N MN minus M equal to delta M. 
where delta m is the mass defect. Thus, the difference in the total mass of the nucleons and the actual mass of the nucleus is known as mass defect. For mass defect, we can define it is the difference between two masses. Either the total mass of the nucleus, which is calculated by this formula, minus actual mass. Experiment with the mass the value, actual mass the difference is mass defect. Delta m equal to Z m p plus n m n. mass of hydrogen proton mass next we are going to discuss about binding energy binding energy nu arnal namukku ariya nerthe paranju pole z protons n neutrons combine to make a nucleus in that process sum of the mass adayathu etrayana delta m is disappears because it is converted into equivalent amount of energy delta m c square according to einstein's mass energy relation mass cannot be destructed but it can be transformed into a form transformed into another form this energy is called binding energy of the nucleus either proton and neutron combine jeda nucleus i to form jeda ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാസ് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും ആ മാസ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇക്വാലൻ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന എനർജീനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബൈൻഡിങ് എനർജി എന്ന് ബൈൻഡിങ് എനർജി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇസഡ് എം പി പ്ലസ് എൻ എം എൻ മൈനസ് എം ഇൻറ്റു സി സ്ക്വയർ ഡെൽറ്റ എം സി സ്ക്വയർ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഡിറ്റർമിൻസ് stability of a nucleus against disintegration if the binding energy is large adayad binding energy da value greater than zero anengil nucleus is stable so we must supply energy from outside to break it into its constituents adayad binding energy da value greater than zero anengil nucleus stable aanu so oh, we have to supply energy for breaking it into its constituent particle in binding energy the value less than zero anengil endayirikum nucleus unstable aanu so it will disintegrate by itself binding energy per nucleon adayathu binding energy per divided by total number of nucleon varies from element to element oro element nu adinte value vyathyasam aayi the graphical relationship between binding energy per nucleon and mass number is known as binding energy curve nammal or binding energy curve nu varnya a graph between mass number and binding energy per nucleon mass number is taken along x axis and binding energy per nucleon is taken along y axis appo ee graph il nammukku pala karyangale sraddhi പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഇൻക്രീസസ് ഷാർപ്ലി വിത്ത് മാസ് നമ്പർ എ അപ് ടു ട്വന്റി അപ്പൊ നോക്ക ഈ ഗ്രാഫിൽ നോക്ക ആദ്യത്തെ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയയുടെ കേസിൽ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ പോലെ ലൈറ്റർ ന്യൂക്ലിയയുടെ കേസിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോണിന്റെ വാല്യൂ വളരെ കുറവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്റ്റീ പ്രൈസ് ഇൻ ദ കേ കേവിൽ ഒരു സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഇൻക്രീസ് കാണിക്കുന്നു വിറ്റ് വിച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് റാപ്പിഡ് റൈസ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയർ ഈ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ഈ ബൈ മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ഈ ഒരു റീജിയൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പീക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും ബിറ്റ്വീൻ മാസ് നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ദർ ആർ പീക്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഹീലിയം എച്ച് ഇ ടു ഫോർ Beryllium 4-8, third peak corresponding to C6-12, fourth peak corresponding to O8-16 and next peak corresponding to NE-10-20. Now we have four peaks corresponding to helium, beryllium, carbon, oxygen and neon. this shows that binding energy per 
nucleon of these nucleates are greater than those of their immediate neighbors appo nokke thotta eduthulla neighbors aayittu compare cheyumbo ee parnirikkuna nucleide binding energy per nucleon nu parayunnathu greater aanu so they are stable than their neighbors ini after mass number 20 20 kaiyi mass number 20 kaiyi remember there is a gradual increase in binding energy per nucleus it increase kaanikkunnundu it becomes maximum for a equal to 56 56 ne id maximum value uh, it corresponds to iron nucleus fp26 56 which is the most stable nucleus this value is 8.8 mega electron volt binding energy per nucleon of nucleides having mass number 40 to 120 നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന 40 to 120 ആ റേഞ്ചിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ് ടു ദി മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂവിന് ക്ലോസ് ആണ് സോ ദീസ് എലമെൻസ് ആർ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് വൺ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ളത് എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി സ്റ്റേബിൾ ആണ് നോൺ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും യുറേനിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും ബിയോണ്ട് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈൻഡിങ് എനർജി പെർ ന്യൂക്ലിയോൺ ഷോസ് എ റാപ്പിഡ് ഡിക്രീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് നമ്പർ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എലമെൻസ് ബിയോണ്ട് യുറേനിയം ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ബൈൻഡിങ് എനർജി ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നോക്കുക ലോ മാസ് നമ്പറിലും ഹൈ മാസ് നമ്പറിലും ദർ ആർ ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഓഫ് ബൈൻഡിങ് എനർജി കർ അപ്പൊ ലോ മാസ് നമ്പറിൽ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ലോ മാസ് നമ്പറിൽ ബൈൻഡിങ് എനർജി കേവിന് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ ലോ മാസ് നമ്പറിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ സോ ദ കമ്പൈൻ ടു ഫോം സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയർ ബൈ ദ പ്രോസസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ ഇനി ഹയർ മാസ് നമ്പറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് സോ ഹയർ മാസ് നമ്പറിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ അൺസ്റ്റേബിൾ സോ ദ ബിക്കം സ്റ്റേബിൾ ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇൻ ടു ലൈറ്റർ എലമെൻസ് ദിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ സ്മോളർ മാസ് നമ്പറിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഹയർ മാസ് നമ്പറിലെ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ന്യൂക്ലിയസിനെ കുറിച്ചാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേരിയസ് ന്യൂക്ലിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ലാസ്റ്റ്ലി വി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ബൈൻഡിങ് എനർജി ഗ്രാഫ് താങ്ക് യു